பிள்ளைகள் இக்காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது வெப்பம் தொடர்பான அழகின்ற மேலும் சில வினாக்களுக்கு அதாவது மேலதிக வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில பாருங்கள் மேலதிக பயிற்சி ஏழு வீட்டில் நீரை சூடாக்குவதற்கு அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கி அல்லது மின் அடுப்பு பயன்படுத்தலாம் அதாவது கொட்பிளேட் பயன்படுத்தலாம் இங்க பாருங்க அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கி என்பது உங்களுக்கு தெரிய வேணும் அதாவது வெப்பச்சுருள் அந்த வெப்பச்சுருளை பயன்படுத்தி நீரை கொதிக்க வைக்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் நாங்கள் மின் அடுப்பை பயன்படுத்தியும் நீரை கொதிக்க வைக்கலாம் அதனுடைய அமைப்பு உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்கும் எவ்வாறு அமைப்பு இருக்கின்றது பாருங்க ஒரு முகவை எடுத்து அது நாங்கள் நீர் எடுத்தோம் என்றால் அந்த வெப்பச்சுருளானது இவ்வாறு காணப்படும் இதே நேரம் நாங்கள் மின் அடுப்பை எடுத்தோம் என்றால் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வாறு நாங்கள் பார்த்துருத்து இந்த இடத்துல மின் அடுப்பு இது உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க பிள்ளைகள் இப்போது வினாவை நாங்கள் பார்க்கலாம் முதலாவது வினா அமிழ்த்தி வெப்பமாகினால் நீர் சூடாகும் போது ஏற்படும் சக்தி நிலை மாற்றம் பாருங்கள் இது அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கி இது மின் அடுப்பு மின் அடுப்பு அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கி அந்த வகையில பாருங்கள் முதலாவது வினா அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கினால் நீர் சூடாகும் போது ஏற்படும் சக்தி நிலை மாற்றத்தை எழுதுக பாருங்கள் அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கினால் நீர் சூடாகும் போது ஏற்படும் சக்தி நிலை மாற்றத்தை எழுதுக என்று குறிப்பிடப்படுகிறது அந்த வகையில் நீங்க பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் சக்தி நிலை மாற்றம் இங்க அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கியானது மின் சக்தியை பயன்படுத்தி இங்க என்ன நீரை சூடாக்குன்றது அங்க நீர் சூடாகின்றது என்பது வெப்ப சக்தி ஆக இங்க பாருங்கள் என்ன சக்தியாக மாறப்போகின்றது மின் சக்தியானது வெப்ப சக்தியாக மாற்றப்படும் அவ இங்க நடைபெறும் சக்தி நிலை மாற்றம் மின் சக்தி வெப்ப சக்தி அடுத்தது பாருங்க ரெண்டாவது ரெண்டாவது வினா மின் அடுப்பினால் பாத்திரத்தில் உள்ள நீருக்கு வெப்ப இடமாற்றம் நடைபெறும் முறைகள் அல்லது முறை அல்லது முறைகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு இவை அந்த வகையில மின் அடுப்பு உங்களுக்கு தெரியும் இது இந்த மின் அடுப்புல நீங்க பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் ஒன்று எந்த முறையில வெப்பம் கடத்தப்படுது என்பதை நீங்க பார்க்கலாம் இங்க பாருங்கள் இவை இந்த இடத்துல கம்பிச்சூழல் மாதிரியான அமைப்பு இருக்கு ஆகவே இது பாருங்கள் கடத்தி அதாவது திண்ம தொடுகையில இருக்கின்றது ஆக இங்க பாருங்கள் கடத்தி மூலம் நடைபெறலாம் அவ்வாறு கடத்தி மூலம் இதே நேரத்துல இங்க வெப்ப அதாவது இந்த பகுதியில வெற்றிடம் ஏற்படலாம் எனவே இந்த வெப்ப கதிர்ப்பின் மூலமும் நடைபெறலாம் ஆக இங்க பாருங்கள் மின் அடுப்பினால் பாத்திரத்துள்ள நீருக்கு வெப்ப இடமாற்றம் நடைபெறும் முறைகள் அல்லது முறை எவை என்று கேட்கப்பட்டது அந்த வகையில நாங்க குறிப்பிடலாம் ரெண்டு முறைகள் கடத்தப்படுகின்றது ஒன்று நீங்க பார்க்கலாம் கடத்தி ரெண்டாவது வெப்ப கதிர்ப்பு முதலாவது கடத்தி கடத்தி என்பது அந்த பாத்திரம் தொடுகையில் இருப்பதனால கடத்தி அதே நேரம் ரெண்டாவது நீங்க பார்க்கலாம் வெப்ப கதிர்ப்பு விளங்குதா பிள்ளைகள் இல்ல மின் அடுப்பினால் பாத்திரத்துள்ள நீருக்கு என்னது கேட்கப்பட்டிருக்கு அதாவது மின் அடுப்பினால பாத்திரத்துள்ள நீருக்கு கடத்தப்படும் முறை தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு விளங்குதா வகையில அந்த வகையில பாருங்கள் மின் அடுப்பினால் பாத்திரத்துள்ள நீருக்கு வெப்பம் இடமாற்றம் நடைபெறும் முறை கல் எவை பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடிய அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில பாருங்கள் மூன்றாவது வினா ஒரே சூழல் நிலைமையில் ஒரே மாதிரியான பாத்திரத்தினுள் சம அளவு நீர் வெப்பப்படுத்தப்படுகின்றது பாருங்க முதல் நாங்க பார்த்தது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் மின் அடுப்பினால அதாவது இரண்டாவது வினா பாருங்க மின் அடுப்பினால் பாத்திரத்துள்ள நீருக்கு வெப்பம் இடமாற்றப்படும் வெப்ப இடமாற்றம் நடைபெறும் முறை அல்லது முறைகள் எவை அந்த வகையில கடத்தி வெப்ப கதிர்ப்பு என்பவற்றை நாங்க பார்த்தோம் இப்போது நாங்க பார்க்க இருப்பது ரெண்டாவது மூன்றாவது வினா ஒரே சூழல் நிலைமையில் ஒரே மாதிரியான பாத்திரத்தினுள் சம அளவு நீர் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது 
இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சமாளவன் நீர் எடுத்து ஒரே பாத்திரம் சமாளவு நீர் ஆனால் அடுப்புகள் வெப்பப்படுத்த முதல்கள் வேறு அந்த வகையில் ஏ கேள்விய பாருங்கள் மேற்குறிப்பிட்ட சாதனங்கள் விரைவாக நீர் கொதிப்பது எது பாருங்க பிள்ளைகள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட ஒரு சம பாத்திரம் ஒன்று எடுக்கப்பட்டு சம அளவான நீர் எடுக்கப்படுகின்றது பாருங்க பிள்ளைகள் சம அளவான நீர் அதாவது எடுக்கப்பட்ட நீரின் அளவு சமன் இங்க கம்பி சுருள் வைக்கப்பட்டிருக்கு கம்பி சுருள் வைக்கப்பட்டிருக்கு இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் மின் அடுப்புல நாங்க இதை வைத்திருக்கிறோம் மின் அடுப்பு விளங்குதா பிள்ளைகள் அந்த வகையில் உங்களுக்கு இது தெளிவாக விளங்கணும் இந்த மின் அடுப்பில் வெப்பப்படுத்தும் போது எவ்வாறு வெப்பம் விளக்கப்படுது என்பது நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க அந்த வகையில் பாருங்க பிள்ளைகள் இங்க இந்த வெப்ப முதல் மின் அடுப்பு இந்த மின் அடுப்பினால இங்கே வெப்பம் வழங்கப்படும் இதே நேரம் சூழலுக்கும் வெப்பம் இழக்கப்படும் பாத்திரத்துக்கும் வெப்பத்தை வழங்குகிறது ஆக இங்கே பாருங்கள் இங்கே மின் அடுப்பினால் வழங்கப்படுற வெப்பமானது ஒரு பகுதி சூழலுக்கு இழக்கப்படுகின்றது இன்னொரு பகுதி பாத்திரம் சூடாகி நீர் சூடாகுவதற்கு பெறுகின்றது ஆகவே இதை எடுப்பதற்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் என்பதை பார்ப்போம் இதே நேரத்தில் இங்கே நீங்கள் பயன்படுத்துறது உங்களுக்கு தெரியணும் அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கி அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கி இங்க அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கியானது பாருங்கள் நேரடியாக நீருக்கு வெப்பத்தை வழங்குகின்றது எனவே இங்க பாருங்க நேரடியாக நீருக்கு வெப்பத்தை வழங்கும் போது நீர் விரைவாக கொதிக்கும் இங்க பாருங்கள் மின் அடுப்புல அதாவது பார்க்கலாம் சில பகுதியான ஒரு பகுதி வெப்பம் சூழலுக்கு இழக்கப்படுகின்றது இன்னொரு பகுதியான வெப்பம்தான் பாத்திரத்தை பெற்று நீர் பெறுகின்றது ஆக இந்த அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கி பார்க்க மின் அடுப்புல நீண்ட நேரம் எடுக்கும் நீர் கொதிப்பதற்கு ஆகவே மேற்குறிப்பிட்ட சாதனங்களில் விரைவாக நீர் கொதிப்பது எது அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கி நீர் அதாவது அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கி பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கி வெப்பமாக்கி பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் ஏன் அது நேரடியாக என்ன செய்கின்றது நீரைத்தான் வெப்பமாக்குகின்றது ஆனால் மின் அடுப்பு சூழலுக்கு ஒரு பகுதி வெப்பம் இழக்கப்படுகின்றது அதே நேரம் பாத்திரமும் வெப்பத்தை பெற்றுத்தான் நீர் வெப்பத்தை பெறுகின்றது அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் விரைவாக நீர் கொதிப்பது அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கி ஏன் என்பது இப்போது தெளிவாக விளங்கியிருக்கு பி பாட் உமது விடியை விளக்குக அந்த வகையில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கியினால் நேரடியாக நீருக்கு வெப்பத்தை வழங்கப்படுவதனால் நீர் விரைவாக கொதிக்கின்றது பாத்திரமும் சூடாகின்றது விளங்குத பிள்ளைகள் அதாவது நீர் வெப்பத்தை பெற்று தான் பேர்ந்து பாத்திரம் சூடாகின்றது அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் மின் அடுப்பில் முதல்ல அதாவது வெப்பம் வழங்கப்படும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு பகுதி சூழலுக்கு இழக்கப்படுகின்றது ஏனைய பகுதி பாத்திரத்தை பெற்று நீர் வெப்பத்தை பெறும் எனவே இங்கு நீண்ட நேரம் எடுக்கும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் மேற்குறிப்பிட்ட சாதனங்கள் விரைவாக நீர் கொதிப்பது எது அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கி அதற்கான காரணம் ஏன் என்பதை விளக்க வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்கள் அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கி பயன்படுத்தும் போது நீர் நேரடியாக வெப்பத்தை பெறுகின்றன எனவே அவ்நீர் விரைவாக கொதிக்கின்றது
ஆனால் மின் அடுப்பினால் வழங்கப்படும் வெப்பம் வழங்கப்படும் வெப்பத்தின் ஒரு பகுதி சூழலுக்கும் ஒரு பகுதி சூழலுக்கும் அமிர்தி வெப்பமாக பயன்படுத்தும் போது நீர் நேரடியாக வெப்பத்தை பெறுகின்றது எனவே அவ் நீர் விரைவாக கொதிக்கின்றது ஆனால் மின் அடுப்பினால் வழங்கப்படும் அதாவது மின் அடுப்பினால் வழங்கப்படும் வெப்பத்தின் ஒரு பகுதி சூழலுக்கு இழக்கப்படுகின்றது சூழலுக்கு இழக்கப்படுகின்றது ஏனைய வெப்பம் பாத்திரத்தை சூடாக்குவதற்கும் நீரை சூடாக்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது மேலும் இம்மின் அடுப்பில் பாத்திரம் சூடான பின்பு அல்லது பாத்திரம் வெப்பத்தை பெற்ற பின்பு நீர் வெப்பத்தை பெறுகின்றது எனவே மின் அடுப்பிலும் பார்க்க அமுழ்த்தி வெப்பமாக்கி விரைவாக விரைவாக நீரை கொதிக்க வைக்கின்றது நீரை கொதிக்க வைக்கின்றது அந்த வகையில் பாருங்கள் உமது விடையை விளக்குக அமிர்தி வெப்பமாக பயன்படுத்தும் போது நீர் நேரடியாக வெப்பத்தை பெறுகின்றது எனவே அவ் நீர் விரைவாக கொதிக்கின்றது ஆனால் மின் அடுப்பினால் வழங்கப்படும் வெப்பத்தின் ஒரு பகுதி சூழலுக்கு இழக்கப்படுகிறது ஏனைய வெப்பம் பாத்திரத்தை சூடாக்குவதற்கும் நீரை சூடாக்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது மேலும் இவ் மின் அடுப்பில் பாத்திரம் சூடான பின்பு நீர் வெப்பத்தை பெறுகின்றது எனவே மின் அடுப்பிலும் பார்க்க அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கி விரைவாக நீரை கொதிக்க வைக்கின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இங்க முக்கியமான காரணம் நீர் அமிழ்த்தி வெப்பமாக நீரை நேரடியாக வெப்பப்படுத்துகின்றது அதே நேரம் மின் அடுப்பானது சூழலுக்கு சோர்தளவு வெப்பத்தை இழக்கின்றது அதே நேரம் பாத்திரம் பெற்று நீர் வெப்பத்தை பெறுகின்றது எனவே அது விரைவாக கொதிப்பது எதுவாக இருக்கின்றது மின் அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கினால் வழங்கப்படுவது விரைவாக நீர் கொதிக்கின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு அவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிக பயிற்சி எட்டு நீர் கொண்ட ஒரு பரிசோதனை குழாயில் இரண்டு துளைகளில் இட்டு அதில் இரண்டு வெப்பமானிகளான ஏ மற்றும் பி பொருத்தப்பட்டுள்ளன இங்க பாருங்கள் ஏ மற்றும் பி பொருத்தப்பட்டுள்ளன துளைகள் வழியாக நீர் கசிவு ஏற்படாமல் இருக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது இங்க பாருங்க இந்த பரிசோதனை குழாயில இவ்வாறு துளைகள் இட்டு அதுக்குள்ள வெப்பமானிய செருவி அங்க அந்த பகுதியிலேருந்து நீர் வெளியேறாதவாறு அதை நாங்கள் என்ன செய்யிருக்கிறோம் அடைக்கப்பட்டிருக்க என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் அதான் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது பரிசோதனை குழாயின் கீழ் வைக்கப்படும் மெழுகுதிரி சுவாலை மூலம் நீர் சூடாக்கப்படுகின்றது இங்க பாருங்க இந்த பரிசோதனை குழாய் கீழே 
மெழுகுதிரி சுவாலை மூலம் நாங்கள் நீரை சூடாக்குன்றோம் இங்கே பாருங்கள் இது மெழுகுதிரி சுவாலை இது வெப்பமானி ரெண்டு பொருத்தப்பட்டிருக்கு ஏபி இது பரிசோதனை குழாய் உள்ளே நீர் இருக்கின்றது இப்போது இது தொடர்பான வினாக்களுக்கு வருவடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அதற்கு முதல் இங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது என்பது பார்க்க வேண்டும் இங்கே பாருங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்கே பரிசோதனை குழாயை நாங்கள் வெப்பப்படுத்தும் போது இந்த மேற்பகுதியில் இருக்கிற பகுதி எவ்வாறு வெப்பத்தை பெறுகின்றது அதே நேரம் கீழ்பகுதி எவ்வாறு வெப்பத்தை பெறுகின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மேல் பகுதியில் இருக்கிற இந்த பகுதியில் இருக்கிற நீர்மூல கூறுகள் அதாவது மேற்காவுகை மூலம் அல்லது உடன் காவுகை மூலம் வெப்பத்தை பெறும் காரணம் இங்க இருக்கிற நீர்த்துளிகள் முதல்ல வெப்பமடையும் வெப்பமடைய அது என்ன செய்யணுது அடர்த்தி குறைய அந்த வெப்ப நீர்த்துணிக்கைகள் மேல் நோக்கி நகரும் ஆக இங்க பாருங்க இந்த முறையானது மேற்காவுகை முறை மூலம் நடைபெறும் அல்லது உடன் காவுகை மேற்காவுகை முறை மூலம் நடைபெறும் வெப்ப இடமாட்டம் இங்கே என்னவாறு நடைபெறுகின்றது பிள்ளைகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே ஒவ்வொரு துணிக்கைகளும் கடத்தல் முறை மூலம் தான் கடத்தப்படும் ஒவ்வொரு துணிக்கைகளுக்கு இடையிலே அதாவது வெப்பமானது கடத்தல் மூலம் நடைபெறும் ஏன் இங்கே வெப்பப்படுத்தும் போது எப்போதும் அடர்த்தி குறை இந்த வெப்பம் படுத்தும் பொழுது விரிவடையும் விரிவடை அடர்த்தி குறையும் அடர்த்தி குறையும் அது மேல் நோக்கி நகரும் என்பது பார்த்துருக்கிறோம் எனவே இங்கே பாருங்கள் மேற்பகுதியானது மேற்காகுகை மூலம் வெப்பத்தை பெறுகின்றது அதே நேரம் கீழ்பகுதியானது கடத்தல் முறை மூலம் நீர் வெப்பத்தை பெறுகின்றது அதே நேரத்தில் நீர் எப்படி இருக்கு சிறந்த வெப்ப கடத்திய சிறந்த வெப்ப கடத்திய அல்லாத அல்லது வெப்ப அரிதிற் கடத்திய உங்களுக்கு தெரியணும் நீர் ஒரு வெப்ப அரிதிற் கடத்தி பாருங்க நீர் ஒரு வெப்ப அரிதிற் கடத்தி நீர் ஒரு வெப்ப இப்போது இது தொடர்பான வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில முதலாவது வினா வெப்பமானி பி யின் வாசிப்பு விரைவாக அதிகரிக்கின்றது அதேவேளை வெப்பமானி ஏ யின் வாசிப்பு மெதுவாக அதிகரிக்கின்றது மேற்குறிப்பிட்ட அவதானத்துக்கான காரணத்தை விளக்குக இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதில் மெழுகுதிரி சுவாலை இது மெழுகுதிரி வெப்ப முதல் மெழுகுதிரி சுவாலை இங்கே பாருங்க வெப்பத்தை பெற்றால் இதில் நீர் மூலக்கூறுகள் வெப்பத்தினால் விரிவடைந்து இவை மேல் நோக்கி நகரும் இதே நேரம் இங்கே குளிர்வான நீர் மூலக்கூறுகள் அது கீழ் நோக்கி நகரும் ஆக இங்கே பாருங்க மேற்பகுதியில் நடைபெறுவது உடன் காவுகை அதாவது இங்கே நடைபெறும் வெப்ப இடமாற்றம் உடன் காவுகை அல்லது மேற்காவுகை இதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்க இங்கே உங்களுக்கு தெரியணும் பேரம் குறைந்த துணிக்கை இங்கே இங்கே எப்போதுமே பேரம் குறைந்த துணிக்கை மேல் நோக்கித்தான் செல்லும் இங்கே பாருங்க கீழ் நோக்கி செல்லாது இங்கே என்ன நீரானது கடத்தல் முறை மூலம் அந்த துணிக்கைகள் அது இயக்க சக்தியானது கடத்தப்படும் அதாவது இங்க நீர் கடத்தல் மூலம் வெப்பத்தை இடமாற்றுகின்றது ஆகவே இங்க பாருங்கள் இதுல கேட்கப்பட்டது வெப்பமானி பி யின் வாசிப்பு விரைவாக அதிகரிக்கின்றது அதே போல வெப்பமானி ஏ யின் வாசிப்பு மெதுவாக அதிகரிக்கின்றது மேற்குறிப்பிட்ட அவதானத்துக்கான காரணத்தை தருக இங்க பாருங்க மெழுதிரி சுவாலையினால் வெப்பப்படுத்தும் போது பி பகுதிக்கு நடைபெறும் வெப்ப இடமாற்றமானது உடன் காவு அது விரைவாக நடைபெறும் உடன் காவு விரைவாக நடைபெறும் இதே நேரம் ஏ பகுதி வெப்பமானின் வாசிப்பு குறைவாக இருப்பதற்கு காரணம் இங்க வெப்ப கடத்தப்படும் முறையானது இடமாற்றப்படும் வெப்ப இடமாற்ற முறையானது கடத்தல் முறை கடத்தல் முறையின் போது உங்களுக்கு தெரியணும் உடன் காவுகையிலும் பார்க்க மெதுவாகவே வெப்பம் கடத்த இடமாற்றப்படும் அந்த வகையில பாருங்கள் மேற்குறிப்பிட்ட அவதானத்துக்கான காரணத்தை தருக அல்ல விளக்குக அந்த வகையில உங்களுக்கு தெரியவனும் நீரை சூடாக்கும் போது
வெப்பமான B இன் வாசிப்பு வாசிப்பு விரைவாக அதிகரிக்கின்றது அதாவது மெழுகுதிரி சுவாலையினால் வழங்கப்படும் வெப்பம் வழங்கப்படும் வெப்பம் நீரை சூடாக்கு நீரை வெப்பப்படுத்துகின்றது வெப்பம் நீரை வெப்பமாக்குகின்றது மேலும் வெப்பத்தினால் விரிவடைந்த துணிக்கைகள் அல்லது கூறுகள் துணிக்கைகள் விரைவாக மேல் நோக்கி விரைவாக மேல் நோக்கி அசைவதனால் தொடர்ச்சியாக வெப்பத்தை வழங்கும் போது தொடர்ச்சியாக வெப்பத்தை வழங்கும் போது பியின் வெப்பமானி அதாவது பி வெப்பமானியின் வாசிப்பு பி வெப்பமானி வி வெப்பமானியின் அளவு விரைவாக அதிகரிக்கின்றது எனினும் 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 வெப்பமானி ஏன் வாசிப்பு வெப்பமானி பியை விட குறைவாக இருக்கின்றது இச்சந்தர்ப்பத்தில் இச்சந்தர்ப்பத்தில் வெப்பமடைந்த நீர் துணிக்கைகள் வெப்பமடைந்த நீர் துணிக்கைகள் ஊடாக கடத்தல் முறை மூலம் கடத்தல் முறை மூலம் வெப்பம் இடமாற்றப்படுகின்றது இச்சந்தர்ப்பத்தில் மெதுவாகவே வெப்பம் கடத்தப்படுவதால் வெப்பமானி கடத்தப்படுவதால் வெப்பமானி ஏயின் வாசிப்பு 
மெதுவாகவே அதிகரிக்கின்றன எனவே பாருங்கள் பிள்ளைகள் எனவே இச்சேற்பாட்டில் வெப்ப இடமாற்றம் வேறுபடும் போது வெப்பநிலை அதிகரிப்பில் உயர்வும் வேறுபடுகின்றது பாருங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை குறிப்பிடலாம் பாருங்கள் வெப்பமானி பி இன் வாசிப்பு விரைவாக அதிகரிக்கின்றது அதேவேளை வெப்பமானி ஏ இன் வாசிப்பு மெதுவாக அதிகரிக்கின்றது மேற்குறிப்பிட்ட அவதானத்துக்கான காரணத்தை விளக்குக நீரை சூடாக்கும் போது வெப்பமானி பி இன் வாசிப்பு விரைவாக அதிகரிக்கின்றது அதாவது மெழுகுதிரி சுவாலையால் வழங்கப்படும் வெப்பம் நீரை வெப்பமாக்கின்றது மேலும் வெப்பத்தினால் விரிவடைந்து துணிக்கைகள் விரைவாக மேல் நோக்கி அசைவதனால் பாருங்க விரைவாக மேல் நோக்கி அசைவதனால் அதாவது உடன் காவுகை மூலம் விரைவாக மேல் நோக்கி அசைவதனால் பாருங்க பிள்ளைகள் விரைவாக மேல் நோக்கி அசைந்து தொடர்ச்சியாக வெப்பத்தை வழங்கும் போது பி வெப்பமானியின் அளவீடு விரைவாக அதிகரிக்கின்றது அல்லது வெப்பனால வெப்பமானியின் வாசிப்பு விரைவாக அதிகரிக்கின்றது எனினும் வெப்பமானி ஏ இன் வாசிப்பு வெப்பமானி பியை விட குறைவாக இருக்கின்றது இச்சந்தர்ப்பத்தில் வெப்பமடைந்த நீர்த்துணிக்கைகளூடாக கடத்தல் முறை மூலம் வெப்பமிடமாற்றப்படுகின்றது எனவே இச்சந்தர்ப்பத்தில் மெதுவாக வெப்பம் கடத்தப்படுவதால் வெப்பமானி ஏ இன் வாசிப்பு மெதுவாக அதிகரிக்கின்றது எனவே இச்செயற்பாட்டில் வெப்ப இடமாற்றம் வேறுபடும் போது வெப்பநில உயர்வும் வேறுபடுகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடையளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் ட்ரெண்டாவது வெப்பமானி பியின் வெப்பநிலை ஒரு குறிப்பிட்ட பெருமானம் வரை அதிகரிக்கின்றது மற்றும் மெழுகுதிரி சுவாலை தொடர்ச்சியாக மாற்றம் இல்லாமல் அதே இடத்தில் உள்ளது அதாவது தொடர்ச்சி அந்த மெழுகுதிரியினால் வழங்கப்படும் வெப்பத்தின் அளவில் மாற்றம் இல்லை தொடர்ச்சியாக அதே அளவில் வெப்பந்தான் வழங்கப்படுகின்றது எனினும் இது பாருங்கள் பியின் வெப்பமானி ஒரு குறிப்பிட்ட பெருமானத்தின் பின் அது இந்த வெப்பநிலையில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்கும் இடத்தில் அங்கே என்ன நிட நடைபெறும் பிள்ளைகள் நிலை மாற்றம் நடைபெறும் அந்த நிலை மாற்றம் என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே நீர் அதாவது திரவ நிலையில் இருக்கு எனவே அது வெப்பம் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக வழங்குகின்றோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அங்கே என்னவாக மாறப்போகின்றது வாயு நிலையானது கொதி நீராவியாக மாறப்போகின்றது எனவே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த வெப்பமான வாசிப்பு எவ்வாறு காணப்படும் நூறு பாக செல்சியஸாக காணப்படும் அதாவது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க பிள்ளைகள் நூறு பாக செல்சியஸ் நீர் அடைந்து தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வெப்பத்தை வழங்கும் போது அங்கே வெப்பநிலை உயர்வு ஏற்படாது அங்கே என்ன ஏற்படும் பிள்ளைகள் நிலை மாற்றம் ஏற்படும் அந்த வகையில் அதே பாகையில் அதே வெப்பநிலையில் நீரானது நீ கொதி நீராவியாக மாறும் அந்த வகையில் நீங்கள் ஆவியாதல் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கொதி நீராவி அந்த கொதித்தல் கொதி நிலை என்றால் என்னென்னது கட்டிருக்கிறீங்க கொதி நிலை என்பது என்ன வெப்பத்தை வழங்கும் போது திரவத்தில் இருக்கின்ற திரவமானது நீராவியாக அல்லது வாயுவாக மாறும்போது மாறும் குறித்த வெப்பநிலை அந்த நிலை மாறும்போது ஏற்படும் குறித்த வெப்பநிலை தான் நீங்கள் கட்டது என்ன கொதி நிலை அந்த வகையில் இங்கே என்ன கொதி நிலையாக இருக்க போது நூ நீரின்ற பொ நீர் என்ன குறிப்பிடப்படும் போது அது சாதாரண வளிமண்டல அமுக்கத்தில் நீரின்ற கொதி நிலை நூறு பாக செல்சியஸ் ஆகும் எனவே இங்கே பாருங்க சாத்தியமான அவதானங்களை குறிப்பிடுக இங்கே என்ன நடைபெறும் பிள்ளைகள் உங்களை தெரியணும் நீர் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் நீரிண்ட கொதி நிலை வாசிப்பு அதாவது நீரிண்ட அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வெப்பமான வாசிப்பு நூறு பாக செல்சியஸாக காட்டும் ஆகவே பாருங்கள் 
வெப்பமான பி இன் வெப்பநிலை ஒரு குறிப்பிட்ட பெருமானம் வரை அதிகரிக்கின்றது மற்றும் மெழுகுதிரி சுவாலை தொடர்ச்சியாக மாற்றம் இல்லாமல் அதே இடத்தில் உள்ளது பாருங்கள் வெப்பமான பி இன்ற வெப்பநிலை ஒரு குறிப்பிட்ட பெருமானம் வரை அதிகரிக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட பெருமானம் வரை என்பது அந்த நீரின்ற அதாவது நாங்கள் எடுத்த நீரின்ற என்னவாக இருக்கின்றது கொதிநிலை ஆகவே சாத்தியமான அவதானங்கள் அதன் வெப்பநிலை அச்சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு குறித்த பெருமானத்தில் அச்சந்தர்ப்பத்தில் சந்தர்ப்பத்தில் அதன் வெப்பநிலை நூறு பாகை செல்சியஸ் ஆகும் அதாவது நீங்க இங்க என்னொரு அவதானமாக நீர் கொதிக்கின்றது பாருங்க சாத்தியமான அவதானங்களை குறிப்பிடுக அச்சந்தர்ப்பத்தில் அதன் வெப்பநிலை நூறு பாக செல்சியஸ் ஆகும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீர் கொதிக்கின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வருவடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் பி உமது விடையை விளக்குக இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடைபெறுகின்றது அதாவது அந்த திரவம் நீரானது கொதிநிலை அடைந்த பின்பு வெப்பநிலையில் அதிகரிப்பு ஏற்படாது அங்கு என்ன ஏற்படுகிறது நிலை மாற்றம் தான் நடைபெறும் அதன் காரணம் என்ன அதற்கான காரணம் என்ன பிள்ளைகள் அங்கு வெப்பநிலை அதிகரிப்பது என்பது அந்த துணிக்கைகள் இந்த இயக்கப்பாட்டு சக்தியின் அளவீடு தான் நாங்கள் வெப்பநிலை என்று கேட்டோம் அந்த வகையில் நாங்கள் வெப்பத்தை வழங்கும் போது அந்த துணிக்கை என்ற இயக்கப்பாட்டு சக்தி அதிகரிக்கும் அதாவது துணிக்கை என்ற அதிர்வு அதிகரிக்கும் போது அங்கே என்ன செய்கின்றது வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது ஏன் இயக்கப்பாட்டு சக்தி அதிகரிப்பதனால அங்கு வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது அதே நேரம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வெப்பத்தை வழங்கும் போது பிள்ளைகள் அங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது உங்களை தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் பின்பு தொடர்ச்சியாக வெப்பத்தை வழங்கி ஒரு கொதிநிலை அடைந்த பின்பு அங்கே நடைபெறுவது வெப்பநிலை அதிகரிப்பதில்லை பகுதிக நிலை மாற்றம் ஏற்படும் அந்த வகையில் திரவ நிலையில் இருக்கிற நீரானது வாயு நிலையான கொதி நீராவியாக மாற்றப்படும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் துணிக்கைகளுக்கு இடையிலான பிணைப்பினை உடைப்பதற்கு வழங்கப்படுற வெப்ப சக்தியானது பயன்படுத்தப்படும் அந்த சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு தெரியணும் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதற்கு பயன்படுத்துவதில்லை துணிக்கைகளுக்கு இடையிலான மூலக்கூற்றுடை கவர்ச்சி விசையை உடைப்பதற்கு அந்த துணிக்கைகளுக்கு இடையில் நீர் நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையிலான காணப்படுகின்ற மூலக்கூற்றுடை கவர்ச்சி விசையை உடைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்க உமது விடிய விளக்குக இச்சந்தர்ப்பத்தில் நீரின் கொதிநிலை நூறு பாக செல்சியஸாக இருக்கும் நீரின் கொதிநிலை அதன் பின் தொடர்ச்சியாக வெப்பத்தை வழங்கிய போதும் வழங்கும் போதும் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு ஏற்படாது ஆரம்பத்தில் வழங்கப்படும் வெப்பம் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதற்கும் தொடர்ச்சியாக வெ
வெப்பத்தை வழங்கும் போது தொடர்ச்சியாக வெப்பத்தை வழங்கும் போது அங்கு நடைபெறுவது அங்கு நடைபெறுவது நிலை மாற்றம் நிலை மாற்றம் ஆகும் அதாவது இச்சந்தர்ப்பத்தில் நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையிலான பிணைப்பு இச்சந்தர்ப்பத்தில் நீர் மூலக்கூறுகளுக்கிடையிலான பிணைப்பு உடைப்பதற்கு மாத்திரம் உடைப்பதற்கு மாத்திரம் வெப்பம் பயன்படுத்தப்படும் அதாவது வெப்பநில உயர்வு வெப்பநில அதிகரிப்பு நடைபெறாது ஆனால் வழங்கப்படும் வெப்பம் நிலை மாற்றத்திற்கு பயன்படும் பயன்படும் எனவே பியில் குறிப்பிட்ட அளவு வெப்பநிலை அதிகரித்த பின் அதிகரித்த பின் வெப்பநிலையில் மாற்றம் ஏற்படாது வெப்பநிலையில் மாற்றம் ஏற்படாது விளங்குத பிள்ளைகள் இதில் இன்னொரு விடயம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ன இங்கே நடைபெறுகின்றது பிள்ளைகள் வெப்பநிலை அதாவது வெப்பநிலையில் உயர்ச்சி ஏற்படாது அங்கே நிலை மாற்றம் தான் ஏற்படும் இந்த நிலை மாற்றம் ஏற்படுவதற்கு காரணம் உங்களுக்கு தெரியணும் அங்கே பயன்படுத்தப்படுற சக்தியானது உங்களுக்கு தெரியணும் மூலக்கூற்றுகளுக்கு இடையிலான கவர்ச்சி விசைய பிணைப்பை உடைத்து அந்த நிலை மாற்றத்திற்கு உதவுகின்றது ஆகவே இதை பாருங்கள் இப்போது நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு உமது விடையை விளக்குக இச்சந்தர்ப்பத்து நீரின் கொதிநிலை நூறு பாக செல்சியதாக இருக்கும் அதன் பின் தொடர்ச்சியாக வெப்பத்தை வழங்கும் போது வெப்பநிலை அதிகரிப்பு ஏற்படாது ஆரம்பத்தில் வழங்கப்படும் வெப்பம் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதற்கு தொடர்ச்சியாக வெப்பத்தை வழங்கும் போது அங்கு நடைபெறுவது நிலை மாற்றம் ஆகும் அதாவது இச்சந்தர்ப்பத்தில் நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையிலான பிணைப்பு உடைப்பதற்கு மாத்திரம் வெப்பம் பயன்படுத்தப்படும் அதாவது வெப்பநிலை அதிகரிப்பு நடைபெறாது ஆனால் வழங்கப்படும் வெப்ப நிலை மாற்றத்துக்கு பயன்படும் எனவே பியில் குறிப்பிட்ட அளவு வெப்பநிலை அதிகரித்த பின் வெப்பநிலையில் மாற்றம் ஏற்படாது காணப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வாறு விடை அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிய பாய்ச்சி ஒன்பது அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கினால் வெளிவிடப்படும் வெப்பம் பாருங்கள் அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கினால் வெளிவிடப்படும் வெப்பம் முப்பதினாயிரம் ஜூல் ஆகும் பாத்திரத்தில் உள்ள நீரில் முற்றாக அமிழ்ந்திருக்குமாறு அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது பாத்திரத்துடன் நீரின் திணிவு ஐநூறு கிராம் ஆகும் மற்றும் வெப்பப்படுத்தும் போது அதன் வெப்பநிலை பத்து பாகை செல்சியஸால் அதிகரிக்கின்றது முதலாவது வினா நீர் கொண்ட பாத்திரம் உறிஞ்சும் வெப்பத்தின் அளவை காண்க பாருங்க நீர் கொண்ட பாத்திரம் உறிஞ்சும் வெப்பத்தின் அளவை காண்க பாத்திரத்துடன் நீரின் தன்வெப்ப கொள்ளளவு நாலாயிரத்தி இருநூறு 
ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் கேள்வின் மைனஸ் ஒன் ஆகும் இங்கு அமிழ்த்தி வெப்பமாகினால் வெளிவிடப்படும் வெப்பம் எவ்வளவு பிள்ளைகள் முப்பதினாயிரம் ஜூல் ஆனால் இங்கே கேட்கப்பட்டது முதல்ல நாங்கள் இந்த நீர் கொண்ட பாத்திரம் உறிஞ்சும் வெப்பத்தின் அளவை காண வேண்டும் அதற்கு உங்களை தெரியணும் சமன்பாடு கியூ செவன் எம்சி டீட்டா அதாவது வழங்கப்படும் வெப்பத்தின் அளவு சமன் அந்த பாத்திரத்தின் திணிவு அல்லது நீ அந்த பதார்த்தத்தின் திணிவு தர தன் வெப்ப கொள்ளளவு தர வெப்பநிலை அதிகரிப்பு அல்லது வெப்பநிலை மாற்றம் அந்த வகையில் பெருமான முதல் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் சமன்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் கியூ செவன் எம்சி டீட்டா அந்த வகையில் எம் உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த பாத்திரத்துடன் நீரிண்ட திணிவு அஞ்சூறு கிராம் இதை நாங்கள் கிலோகிராமுக்கு மாற்றும்போது இவ்வாறு நாங்கள் மாற்ற முடியும் இது கிலோகிராம் இதே நேரம் வெப்பநிலை மாற்றம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டது பத்து பாகை செல்சியஸ் இதே நேரத்தில் தன் வெப்ப கொள்ளளவு உங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டது நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் கெல்வின் மைனஸ் ஒன் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இதை நாங்கள் பிரதியீடு செய்வதன் மூலம் அந்த நீர் கொண்ட பாத்திரம் முறிஞ்சும் வெப்பத்தின் அளவை காண முடியும் அந்த வகையில் பாருங்க பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் நீர் கொண்ட பாத்திரம் முறிஞ்சும் வெப்பத்தின் அளவை காண வேண்டும் அதற்கான சமன்பாடு எங்களுக்கு தெரியும் கியூ சமன் எம்முக்கு பதிலாக நாங்கள் ப பிரதியீடு செய்ய வேண்டியது அஞ்சூறு கிராம் அது நாங்கள் கிலோகிராமாக மாற்ற வேண்டும் இவ்வளவு தர உங்களுக்கு தெரியணும் தன் வெப்ப கொள்ளளவு நாலாயிரத்தி இருநூறு ஜூல் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் கேள்வின் மைனஸ் ஒன் இதே நேரம் வெப்பநிலை டீட்டா மாற்றம் உங்களுக்கு தெரியணும் பத்து பாகை செல்சியஸ் ஆக இங்கே கேள்வின் செல்சியஸும் ஒரே அழகில் நீங்கள் அழகு மாற்றம் நீங்கள் வித்தியாசம் ஒரே பெருமானமாக இருக்கும் ஆக அதை நாங்கள் அதே நேரம் கிலோகிராமும் கிலோகிராமும் இல்லாமல் போகும் ஆக இங்கே எஞ்சுகின்ற அழகு ஜூல் எனவே நாங்கள் பிறப்படுற வெப்பத்தின் அளவு ஜூலில் வர வேண்டும் ஆகவே அது சரியாக இருக்கும் இப்போது நாங்கள் சுருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் பேரங்கள் மூன்று சைவர் மூன்று பூச்சியங்களை நாங்கள் இவ்வாறு அகற்ற முடியும் இப்போது நாங்கள் பெருக்கும் போது பாருங்கள் இதில் ஒரு பூச்சியம் இங்கே ஒரு பூச்சியம் ரெண்டு பூச்சியம் ஐ ரெண்டு பத்து ஒரு மிச்சம் ஒரு மீதி ஐ நான்கு இருபது இருபத்தி ஒன்று பாருங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வாறு நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அகற்ற முடியும் அந்த வகையில் நீங்கள் பெருக்கும் போது உங்களுக்கு இருபத்தி ஓராயிரம் ஜூல் வெப்பத்தினை உறிஞ்சுகின்றது பாத்திரத்துடன் நீர் இதே நேரம் அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கினால வழங்கப்படுற வெப்பத்தின் அளவு பாருங்கள் முப்பதினாயிரம் ஜூல் இங்க நீர் கொண்ட பாத்திரம் முறிஞ்சின்ற வெப்பத்தின் அளவு இருபத்தி ஓராயிரம் ஜூல் அப்போது பாருங்கள் அங்க அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கியால் வழங்கப்பட்ட ஏனிய சக்தி அதாவது முப்பதினாயிரத்திலேருந்து நீங்கள் இருபத்தோராயிரத்தை கழித்தீர்கள்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்பதினாயிரம் ஜூல் என்ன நடைபெற்றிருக்கு சூழலுக்கு இழக்கப்பட்டிருக்கு ஆக இங்க பாருங்க நீர் கொண்ட பாத்திரம் முறிஞ்சும் வெப்பத்தின் அளவை காண்க பாத்திரத்துடன் நீரின் தன் வெப்ப கொள்ளளவு நாலாயிரத்தி இருநூறு கெல்வினுக்கு கிலோகிராமுக்கு ஜூல் ஆகும் இந்த வகையில் கியூ செவன் எம்சி டீட்டா அதில் எம் என்னது தெரியும் அஞ்சூறு கிராம் டீட்டா பத்து கிராம் பத்து பாக செல்சியஸ் அதிகரிக்கின்றது தன் வெப்ப கொள்ளளவு நாலாயிரத்தி இருநூறு கெல்வினுக்கு கிலோகிராமுக்கு ஜூல் ஆகும் அந்த வகையில் பாருங்கள் இப்போது நாங்கள் வெப்பத்தின் அளவை காணலாம் வழங்க வேண்டிய அல்ல உறிஞ்சப்படுகின்ற வெப்பத்தின் அளவு அந்த வகையில் மூன்று பூச்சியங்களை நாங்கள் இவ்வாறு அளிக்க இவ்வாறு நாங்கள் இது கணித செய்கை இவ்வாறு நாங்கள் அகற்ற முடியும் அந்த வகையில் பாருங்கள் ரெண்டு பூச்சியங்கள் அதே நேரம் ஐ ரெண்டு பத்து ஐ நாங்கு இருபது இருபத்தொன்று ஆகவே இருபத்தோராயிரம் ஜூல் சக்தி அந்த பாத்திரத்துடன் உள்ள நீரினால் உறிஞ்சப்படுகின்றது பாத்திரத்துடன் நீர் உறிஞ்சும் வெப்பத்தின் அளவு இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடிய அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் ரெண்டாவது வினா அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கியால் வெளிவிடப்பட்ட வெப்பத்தின் அளவிற்கும் நீர் கொண்ட பாத்திரத்தினால் உறிஞ்சப்பட்ட வெப்பத்தின் அளவுக்கும் இடையில் வேறுபாடு உண்டு அவ்வேறுபாடு எவ்வளவு அவ்வேறுபாட்டுக்கான காரணம் ஜாது உங்களை தெரியணும் இங்கே பாருங்கள் முன்னே பகுதியில் அமிழ்த்தி வெப்பமாக்கினால் வெளிவிடப்படும் வெப்பம் முப்பதினாயிரம் ஜூல் அதே நேரத்தில் பாருங்கள் நீர் கொண்ட பாத்திரம் முறிஞ்சும் வெப்பத்தின் அளவு இருபத்தோராயிரம் ஜூல் ஆகவே வெப்ப வேறுபாடு உங்களால் காண முடியும் அந்த வகையில் பாருங்கள் பிள்ளைகள்
അമിർത്തി വെപ്പമാക്കിയാൽ വളങ്കപ്പെടും വെപ്പം സമൻ മുപ്പതിനായിരം ജൂൺ അതേ നേരം പാത്രത്തുടൻ നീർ ഉറിഞ്ചിയ പാത്രത്തുടൻ നീർ ഉറിഞ്ചിയ വെപ്പത്തിൻ അളവ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കണിത്തത് എവിടെ പാരങ്കപ്പിള്ളകൾ ഇരുപത്തോരായിരം ജൂ ആഹ്വയങ്ങളുടെ കേൾക്കപ്പെട്ടത് ആ വേറുപാട് പിള്ളകൾ പാരങ്കൾ എനവേ വെപ്പ വേറുപാട് സമൻ മുപ്പതിനായിരം ജൂൾ മറേ ഇരുപത്തി ഓരായിരം ജൂൾ അന്ന വകയിൽ ഞങ്ങൾ കഴിക്കും ഇത് ഞങ്ങൾ ഇവ്വാറ് കളിക്ക വേണ്ട ആവേ ഒമ്പതിനായിരം ജൂൾ എന്നെ വാഹ എടുക്കേണ്ടത് വേറുപടുകേണ്ടത് അവ്വാറ് വേറുപടുവതിനെ കാരണം എന്നെ സൂലലക്ക് വെപ്പം ഇളക്കപ്പെടുകേണ്ടത് അന്ന വകയിലെ പാരങ്ങൾ വെപ്പ അളവ് വേറുപാട് വെപ്പ അളവ് വേറുപാട് ഒൻപതിനായിരം ജൂൾ ആകും ഇച്ചന്ദർഭത്തിൽ ഇച്ചക്തിയാണത് ഇവ്വപ്പ ശക്തിയാണത് സൂലക്ക് ഇളക്കപ്പെടുകേണ്ടത് അതാവത് അന്ന വകയിലെ പറഞ്ഞ വെപ്പ അളവ് വേറുപാട് ഒമ്പതിനായിരം ജൂൾ ആകും ഈ ചന്ദർഭത്തിൽ ഈ വെപ്പ ശക്തിയാണത് സൂലലക്ക് ഇളക്കപ്പെടുകേണ്ടത് എനവേ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഏർപ്പെടുന്നത് വെപ്പ ഇളപ്പ് ഏർപ്പെടുവത് നിങ്ങൾ അവധാനത്തിന് പേർക്കൽ അന്ന വകയിൽ അമിൽത്തി വെപ്പമാക്കിനാൽ വളങ്കപ്പെടും വെപ്പം ആണത് മുറ്റാക പാത്രത്തെയും നീരെയും സൂടാക്കുവതക്ക് വെപ്പപ്പെടുത്തുവതക്ക് പയൻപെടുത്തപ്പെടവ പയൻപെടുത്തപ്പെടവില്ലേ അതിൽ ഒരു പകുതിയാണത് സൂളലക്ക് ഇളക്കപ്പെടുകേണ്ടത് എൺപത് തെളിവാക വിളങ്ങ വേണ്ടും ആകവേ വെപ്പ അളവ് വേറുപാട് ഒമ്പതിനായിരം ജൂളാകും ഈ ചന്ദർഭത്തിൽ ഈ വെപ്പ ശക്തിയാണത് സൂളലക്ക് ഇളക്കപ്പെടുകേണ്ടത് അതാവത് അതാവത് അമുൽത്തി വെപ്പമാക്കിയാൽ വളങ്കപ്പെടും വെപ്പമാണത് വളങ്കപ്പെടും വെപ്പമാണത് ഒരു പകുതി സൂളലക്ക് ഇളക്കപ്പെടുകേണ്ടത് സൂളലക്ക് ഇളക്കപ്പെടുകേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റുക്ക് ഒൻപതിനായിരം ജൂൾ മറ്റും ഏനിയ വെപ്പമാണത്
பாத்திரத்துடன் நீரை சூடாக்குவதற்கு அல்லது வெப்பமாக்கும் பாத்திரத்துடன் நீரை வெப்பமாக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதாவது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க எவ்வளவு பிள்ளைகள் இருபத்தி ஓராயிரம் ஜோல் ஆகும் ஆகவே இது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் வெப்பநிலை வேறுபாடு உங்களுக்கு தெரியணும் ஒன்பதினாயிரம் ஜோல் அந்த வெப்பம் ஏன் இவ்வாறு வேறுபடுவதற்கான உங்களுக்கு தெரியணும் வெப்ப சக்தியானது அந்த வெப்பம் சூழலுக்கு இழக்கப்படுகின்றது அதன் காரணமாக அதன் அமிழ்த்தி வெப்பமாக வழங்கப்படும் வெப்பமானது முற்றாக பாத்திரமும் நீரும் பெறவில்லை என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் இந்த வேறுபாட்டு காரணம் வெப்ப இழப்பு ஏற்படுகின்றது என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு வாரு விடிய அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிக பயிற்சி பத்து பாருங்க முதலாவது செல்சியஸ் பாகையில் தரப்பட்ட வெப்பநிலையை கெல்வின் அளவீட்டில் தருக பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியவனும் செல்சியஸில் தரப்பட்ட வெப்பநிலையை நாங்கள் கெல்வினுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றால் அத்துடன் இருநூற்றி எழுவத்தி மூன்றை கூட்டும் போது எங்களுக்கு பெறப்படுவது கெல்வின் வெப்பநிலை ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இருபத்தி ஏழு பாக செல்சியஸ் எனவே நாங்கள் பாருங்கள் இருபத்தி ஏழு பாக செல்சியஸோட இருநூற்றி எழுவத்தி மூன்றை கூட்டும் போது எங்களுக்கு பெறப்படுவது பாருங்கள் முந்நூறு கேள்வின் விளங்குது அப்புறங்க ஏழு மூணு பத்து ரெண்டு மூணு ஒம்பது மூணு பத்து மூன்று முந்நூறு கேள்வி இதே நேரம் ஐம்பத்தி ஐந்து பாக செல்சியஸ் எனவே ஐம்பத்தி ஐந்து பிளஸ் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று இதை நாங்கள் கூட்டும்போது டு ஏழு மைண்டு பன்னெண்டு ரெண்டு மூணு மூன்று முந்நூற்றி இருபத்தி எட்டு கேள்வி பாருங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று ஐம்பத்தி ஐந்து முந்நூற்றி இருபத்தி எட்டு இதே நேரம் பாருங்கள் அறுபத்தி நான்கு அத்துடன் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றை நாங்கள் கூட்ட வேண்டும் அந்த வகையில் ஏழு பதிமூன்று மூன்று இவ்வாறு நேரடியாகவும் கூட்ட முடியும் அல்லது இவ்வாறு எழுதியும் நாங்கள் கூட்ட முடியும் விளங்குத பிள்ளைகள் ஆகவே அறுபத்தி நான்கு பாக செல்சியஸை இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றுடன் கூட்டும்போது எங்களுக்கு முந்நூற்றி முப்பத்தேழு கேள்வியின் பெறப்படும் அடுத்த வினாக பாருங்க பிள்ளைகள் மறை இருபத்தி ஏழு பாக செல்சியஸ் அந்த வகையில் பாருங்கள் மறை இருபத்தி ஏழு அத்துடன் நாங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றை கூட்ட வேண்டும் இல்லை வேறுபட்ட கலியும் எனவே வேறுபட்ட கணியங்கள் என்றபடியால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இருபத்தேழு பாக செல்சியஸ் நாங்கள் கழிக்க வேண்டும் அந்த வகையில் பதிமூணு ஏழு போன ஆறு ஆறில் ரெண்டு போன நான்கு ரெண்டு எனவே இதனுடைய வெப்பநிலை இருநூற்றி நாற்பத்தாறு கேள்வினாக இருக்கு விளங்குத பிள்ளைகள் இது உங்களுக்கு மறை என்றபடியால் நாங்கள் இவ்வாறு கணிக்க வேண்டும் இதே நேரம் மறை நான்கு பாக செல்சியஸ் ஆகவே இதை பாருங்கள் வேறுபட்ட அடையாளம் எனவே இங்கே பாருங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது கேள்வேன் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் செல்சியஸ் பாகையில் தரப்பட்ட வெப்பநிலையை கேள்வின் அளவீட்டில் தருக இங்கே கேள்வின் அளவீட்டில் தரும்போது செல்சியஸ் நாங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றுடன் கூட்டும்போது கேள்வின் அளவீடு வரப்ப பெறப்படும் அந்த வகையில் இருபத்தேழு பாக செல்சியஸோடு இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றை கூட்டும்போது முந்நூறு கேள்வின் ஐம்பத்தி ஐந்தோடன் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றை கூட்டும்போது முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு கேள்வின் அறுபத்தி நான்கோடு இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றை கூட்டும்போது முந்நூற்றி முப்பத்தேழு கேள்வின் அதே நேரத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் மறை இருபத்தேழு பாக செல்சியஸை இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றுடன் கூட்டும்போது இருநூற்றி நாற்பத்தாறு கேள்வின் அதே நேரம் மறை நான்கு பாக செல்சியஸை இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றுடன் கூட்டும்போது இருநூற்றி அறுபத்தொம்பது கேள்வி 
இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு எவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் அந்த வகையில் மேலதிய பயிற்சி பதினொன்று பாருங்கள் கெல்வினில் தரப்பட்ட வெப்பநிலையை செல்சியஸ் பாகையில் தருக இங்க ஹெல்வின் அளவிட்டு திட்டத்தில் தரப்பட்டிருக்கு அதை நாங்கள் செல்சியஸுக்கு மாற்ற வேண்டும் அந்த வகையில் செல்சியஸுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் நாங்கள் என்ன செய்யணும் கெல்வினிலிருந்து அந்த இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு கழிக்கும் போது எங்களுக்கு பெறப்படுவது என்னவாக இருக்கின்றது செல்சியஸ் அளவீடு விளங்குத பிள்ளைகள் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி நான்கு இருநூற்றி எழுபத்தி நான்கிலிருந்து நாங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றை கழிக்கும் போது பெறப்படுவது ஒரு பாகை செல்சியஸ் இதே நேரம் முன்னூற்றி மூன்று கெல்வினிலிருந்து இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றை கழிக்கும் போது எங்களுக்கு பெறப்படுவது என்னவாக இருக்கின்றது முப்பது பாகை செல்சியஸ் இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் முன்னூற்றி மூன்று இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று அந்த வகையில் பூச்சியம் ஒன்று எடுத்த பத்து பத்தில் ஏழு போன மூன்று இதே நேரம் பாருங்கள் சி இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து எங்களுக்கு இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து கேள்வினை நாங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றுலேருந்து கழிக்க வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்கள் இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று ஐந்தில் மூன்று போன ரெண்டு எட்டில் ஏழு போன ஒன்று ஆகவே ரெண்டில் ரெண்டு போன பூஜ்ஜியம் எனவே பன்னெண்டு பாகை செல்சியஸ் இதே நேரம் பாருங்கள் முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து கேள்வேன் அந்த முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து கேள்வினை நாங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றோட கழிக்கும் போது எங்களுக்கு பெறப்படுவது பாருங்கள் முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று ஐந்தில் மூன்று போன ட்ரெண்டு ஒன்று எடுத்த பதினாலு பதினாலு ஏழு போன ஏழு எனவே எழுபத்தி ரெண்டு பாகை செல்சியஸ் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஹெல்வினில் திறப்பட்ட வெப்பநிலையை செல்சியஸுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றால் ஹெல்வின் வெப்பநிலையிலிருந்து இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றை நாங்கள் கழித்து பெறப்பட வேண்டும் இதே நேரம் செல்சியஸில் தரப்பட்டதை கேள்வினுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றால் செல்சியஸ் வெப்பநிலையுடன் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றை கூட்டுவதன் மூலம் கேள்வின் வெப்பநிலை பெறப்படும் ஆகவே இப்போது உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை இந்த அழகு மாற்றத்தை நீங்கள் தெளிவாக கற்றிருப்பீர்கள் பிள்ளைகள் இதுவரை மேலதிகமான வினாக்களுக்கு இவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்த்தோம் அடுத்த காணொலியில் இன்னும் சில வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடியளிப்பது என்பதை பார்ப்போம்